圣母殿这边还有一个很重要要做的，自行，自行还有那个大小。来，我问一下，请问今天你在握的或泡泡里面，作为系统里面内建主要有哪两种自行？星系你跟标楷，对不对？可是除了这两种，难道没有别的吗？有，你是要另外花钱买，对不对？但是，比如说你用了华康，还是用了其他的那种字型，会有一个情形是，你如果到别的电脑，它就不见。那如果你希望，除了新姓名跟标楷以外，还有其他的字型的话，怎么办？有两，有三种选择，啊，有三种选择。那因为自己的部分，我们也是希望在某篇去做控制会比较好。好，你千万不要这样做好了，然后去外面，然后你看它内定的字型，是不是都是标楷体？啊，不是姓名体，对不对？如果你每一个母片在外面自己在改，再改成什么你的比较特殊的字型，是每页都要特别改。但是我现在在里面设定，我现在已经进到母片里面了。好，但是我先跟各位介绍一下，其实我们从 Windows 两千开始，事实上电脑里面还有一种字型是黑体。我们本来知道微微软它那种 Vista 以后，有一个叫微软正黑体，因为其实我们姓名跟标楷老实讲，不太适合拿来当什么标题，对不对？当内文还可以啊，但当标题就觉得好像比较薄弱一点。所以说，我帮我们来找一下各位哈，帮找一下来，点到这边之后，我们来看常用这里哈，来，在这边。好，你就点到上面这有一个常用，有没有？好，常用，有没有看到现在是不是姓名体？好，我换一下。好，变更字型哈。哪里有黑体？我们往下找，它有一个不是用中文标示的，它叫做新黑。来，有没有看到一个叫新黑？用拼音哦，新黑。这样没错吧？这个是黑体，而且从 Windows 两千就有，所以其实你不管走到哪一台电脑都有黑体。事实上，我给各位看的简报，我都是用这个字型，因为这样你印出来才会是黑体的。你有没有发现你们那个简报那个字印出来是黑体的，不是姓名体的？有没有讲义上的？对不对？就是用这个字型，所以呢，我就来选这个字型哦。你看到、哦、我就来选它哈，来。新黑，这个应该各位都可以找得到哈，因为所有电脑里面都有哈。好，有没有发现这个字中文真的是变成黑体的字？不一样对不对？虽然它是那个英文的，其实你知道为什么它用英文的吗？因为我想偷跑，因为那个字型是对岸的。可是 Windows 2000的时候，那时候政治局势没有像现在这么开放，所以他为了放这个进来，他就只要用。啊，用不能用中文的，写一个北京做的，那不就完蛋了吗？好，那所以这个是像这样，那你看哦，所以我就现在呢，我把这个设好的母片，我也设一下母片的这个标题，你看点一下，好，我把它设成新黑，因为你有用过，它会出现在这边，好、哦，就不用找那个下面，好，再往下，副标题我也把它用新黑。好了，现在我就把它关掉了哈，我就离开，我现在就离开那个，我现在就是回到投影片某片之后，我离开它哈，我离开把它关掉。我们刚刚在外面这边不是有增加了好几个吗？对不对？好，那你看现在点一下就可以增加你的标题，比如说我们现在这边。像这样子，有没有发现真的就是黑体字，对不对？那么你点到这边，就是上面也是一样
，但是你要注意一下，我们现在二零零七它是比较聪明一点，因为可以刚才你看到玉兰就是黑皮的，可是如果你回家，你可能就二零零三有没有？你会发现它这个、啊、它这个玉兰的这个字有没有？它还是用下面这种新姓名哦，可是你打进去之后，它会变成黑皮的，所以你不要想说，哎、欸，好像是我做错了，其实没有，它事实上是它显示的关系。这样了解哈，二零零三会有这个问题。那你这样打，有没有发现？我不需要每一个地方啊，点到它，再来改变那个字形，不用对不对？因为我这样抹片顺利好了，是我每页都会一起改，这样有没有比较方便一点？有哈，所以这是抹片你要会做的哦。好，这样了解了吗？好，那这个呢，讲到字形，我就顺便跟各位提一下，如果万一然后您用的字形，我就。觉得细名体、标楷体还有这个青黑，我就不是很满意。好，我想用其他的，其他的比较特殊一点，或者像刚刚老师这边讲那个，他需要那个什么比较范文的那种字体，那怎么办？你今天如果用你的自己电脑播放，那没有问题。可是你拿给别人，或者是你拿到不同的电脑，这个时候它就不见。所以我们顺便在这边跟大家交代一下哈，您在这个存档的时候哈。我们从左上角有没有一个练词的新档？好，从这个按钮按下去有没有？这个大大按钮按下去之后，这里有一个练词新档。好，练词新档的时候呢，你可以看一下哈。我们在这里，你就直接告诉他你要来简报档就好了。当然，如果各位呃，因为这边是二零零七嘛，如果你要给别人的地方，你怕说他没有二零零七，我们就建议大家你分成比较旧的版本，有没有？跟二零零三相容的，好、啊、像避免别人打不开，造成人家的困扰。好，所以你看哈，来这边练字。好，那么这里呢有一个选项哈，你、啊欸、新版本的位置是在左下角，但是旧版本二零零三是在右上角，这里有一个叫工具，但是它现在跑到左下角这边来。好、啊，旧版本是在上面右上角。但是新版本现在在这里，有没有看到这里有个工具？啊，有一个工具哈，那你把它点一下，有一个叫做储存选项，有看到吗？啊，储存选项，那你来看一下喽，把它按一下哈，好，这里。就在第一页就看到了，好，大家把它变大一点，看一下，我们看，有没有看到？这里有个叫在档案内砍，应该内砍还是内签？好像都有了，签比较正确还是砍比较正确？好，签好，在档案内签字型有看到了哈。所以如果你的档案里面有用到特殊字型的，你就把它勾起来，有没有？但是勾起来之后，看到有两个选项哦，因为这里有两个选项哦，来，我们猜一下，一个就是它只会放什么，简报里面有用到的字，因为我们一般的中文字，我们不像那个英文字母二十六个，对不对？我们的中文字常用字就六千多字啊，那如果你要完整的就一万三千多字，好，但这样是不是档案会变很大？所以说。第一个预设的选项就是说，假设你今天用两百个字，你就放那两百个字就好，这样档案会小一点。可是也因为这样子，所以它有个缺点，别人如果发现你里面有错字，不能帮你改，<笑>因为你夹在里面的档案那个字是只有那几个字，好、哦，所以自然它就没办法改。好、哦，这是第一种选项。第二种选项就是说，我不管，我把所有的事情我都搬搬进来。这样会有利于他人可以进行编辑，可是相对能力档案比较大，因为我们中文的字型，一个字型大概就差不多二三十美感，那所以你如果放两个字型，你的简报档有没有就变很大了，对不对？好、哦，所以我们一般还是建议各位用第一种嘛，因为假设你是只是单纯给人家，要方便他利用的话，或者观看，那你就是用第一种就好，好、哦，除非你要给别人编辑，好、哦，那。因为这样的话，档案就会小很多。好，所以这个是针对事情的部分。您除了说内建的
还有我们刚介绍那个青黑以外，如果你有超过这三种以上以外的事情，那你就可以在这边用这种方式把它储存起来。那么您的那个简报档就会把那个事情带着，就不怕别人看不到你的那些所谓特殊事情。这样了解的哈，好，那把他们还给您哦。你可以先找一下哈，再看一下在哪边的话，来，在这边。好，你就到存档这里哈，把它按一下。卡住了。好，在这里，另存新档。好，不管你用那个新的或旧的，在工具里面有一个叫做储存选项，它的第一个就可以看到。好，第一个就可以看到。好。